the armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Donetsk direction, units of the Yug group of forces, in cooperation with aviation and artillery, have repelled five attacks by assault groups of the 110th Mechanized Brigade and the 101st Guard Brigade of AFU General Staff close to Avdivka, Mersk and west of Andrivka, Donetsk People's Republic. The enemy losses were over 255 Ukrainian servicemen, two infantry fighting vehicles, six motor vehicles, and one Vozdika self-propelled artillery system, according to Russia Defense Ministry September 12th. Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized two ammunition depots of the AFU 44th Mechanized Brigade and the 114th Territorial Defense Brigade of Ukraine, as well as enemy manpower and military hardware in 143 areas. In the course of counter-battery warfare, one U.S. manufactured M777 artillery system has been hit, as well as MSTAB and D-30 howitzers. Russia air defense facilities have intercepted four HIMARS and Uragan projectiles. In addition, 41 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Kodima, Lipovoye, Klenovoye, Donetsk People's Republic, Nikolaevka, Kherson region, and Okeretovatoye, Zaporizhye region. Over 20 combat clashes took place between Russia and Ukraine during the day. In total, Russia launched three missile and 25 airstrikes, carried out 36 attacks from rocket salvo systems on the positions of Ukrainian troops and populated areas. MOSF of the attack had been repelled. In the Bakhmut direction, the defense forces of Ukraine were successfully holding back the enemy in the orokovo vasilivka area of the Donetsk region. In the Avdiyuka direction, our defenders successfully repelled about 10 enemy attacks in the Avdiyuka area of the Donetsk region, according to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. During the day, Ukraine Air Force carried out eight strikes on the areas of concentration of the personnel of the enemy's weapons and military equipment. Two artillery units, one ammunition depot, one control post and one enemy anti-aircraft missile complex were hit by units of the missile forces. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Russia lost 33 artillery systems, eight tanks and 17 drones in the last 24 hour. The armed forces of Ukraine reported on September 12 that Russia had lost 269,760 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. 
This number includes 550 casualties Russian forces suffered in the last 24 hour. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine report, Russia has also lost 4,568 tanks, 8,778 armored fighting vehicles, 5,872 artillery systems, 765 multiple launch rocket systems, 515 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,645 drones, 19 boats, 8,413 vehicles and fuel tanks and 881 special equipment. Lieutenant General Igor Konoshenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 467 airplanes, 248 helicopters, 6,669 unmanned aerial vehicles, 437 air defense missile systems, 11,793 tanks and other armored fighting vehicles, 1,150 fighting vehicles equipped with MLRS, 6,346 field artillery cannons and mortars, as well as 12,927 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за день. Перший закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов з Верховної Ради, підписав вето. Очікую нове голосування із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок. Перед усіма іншими нарадами цього дня провів військовий кабінет, особливо коло учасників. Говорили лише про те, що на фронті зараз – що очікуємо на найближчий час? Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого відповідно мають бути готові наші воїни. Вагоме рішення Данії є сьогодні найбільшим за увесь час повномасштабної війни і вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету – більш ніж 800 мільйонів доларів. За змістом саме те, про що ми домовлялись з пані прем'єр-міністром Мете Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього. Сьогодні дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. Це був широкий формат, кілька університетів, доволі політичні були питання. Дійсно хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир всій нашій землі, всім нашим людям без виключення. Я вдячний Нідерландам, і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане прем'єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України і за віру в Україну, у наших людей. І, звичайно, наші воїни. 
сьогодні є за що подякувати усім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. Третя штурмова – молодці хлопці, об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь». Дякую, всі три бригади відзначили в боях на Бахмутському напрямку важливі, успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-та окрема механізована. Дякую вам, воїни, за ваш рух вперед. 72-та окрема механізована бригада та 79-та окрема ДШВ. Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій. І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщівки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці! Слава Україні! На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр». Ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе южнее Кузьмино. ВСУ потеряла до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 122-мм гаубица Д-30. В Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работина и Вербового. Уничтожено до 35 военнослужащих противника, один танк, 6 боевых машин пехоты, в том числе 3 БМП американского производства «Брэдли», 3 автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, 152-миллиметровая гаубица М100Б, 222-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровая буксируемая гаубица американского производства М119, станция радиоэлектронной борьбы «НОТА». На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 80 военнослужащих. 5 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую гаубицу МСТАБ и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем и стрелкового оружия уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Николаевка Херсонской области, Очеретоватая Запорожской области, а также 4 реактивных снаряда РСЗО «Химарс» и «Ураган». На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады 14-й и 32-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новая Егоровка, Синьковка, Загоруйковка. Потери противника составили до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М777, 155-мм французская гаубица ТИР-Ф1, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня Т-122 «Сакария» турецкого производства. Уничтожены командно-наблюдательный пункт подразделения 106 и склад боеприпасов 118 бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины в районах Новенького, Гремячки.